Dit is de jaar 1901. Dit is een nieuwe jaar, een nieuwe dekade en een nieuwe eeuw, die magische 20ste eeuw. In Zuid-Afrika voedt daar een oorlog tussen die wereldmacht Groot-Brittannië en twee klein boerenrepublikies. Texas en die VSA wordt olie ontdek. Koningin Victoria van Groot-Brittannië sterf. Emily Hophels bezoekt die concentratiekamp in Bloemfontein en sien in wat er hachelijke toestanden die boeren, vrouwen en kinders verkeer. Op 27 januari sterf een van die wereldse grootste opera-componiste Giuseppe Verdi. Hubert Booth patenteer die wereldse eerste stofse. MV Pretorius, stichter van Pretoria en zoon van Andries Pretorius, die held van Bloetervier, sterf. Op 5 december wordt Walt Disney geboren. Wilhelm Röntgen die ontdekker van röntgen of ekstralen ontvang de eerste Nobelprijs voor fysica. Guglielmo Marconi krijgt het recht om de eerste radioboodschap voor de Atlantische Oceaan te sturen. Maar een rustige Amsterdam en in Nederlanden. En Jacob van Lennepkade, nummer 16, heerst daar groot vreugde. Dit is zondag 8 september 1901. Aan die huis van Wilhelm en Anje vervoerd, maken hulle tweede aankomeling sy opwachting. Hendrik French vervoerd. November 1903 Wilhelm en Anja vervoert verhuis weens hulle baie sympathie met die boere met hulle gesin na Zuid-Afrika en kom aan boord die Goerka in Kaapstad aan. In die 1910 en 1920 Hendrik vervoert bewys reeds op school maar vooral bij de Universiteit van Stellenbosch, dat hij een briljante student is. Hij gradueer in 1921, verwerf zijn MA graad met lof in 1923, en reeds in 1924, op nog net 23-jarige ouderdom, zijn doktersgraad ook met lof. Hij is ook de eerste persoon wat het doktersgraad in Afrikaans afleidt. 1926. Dokter Hendrik vervoert gaan naar Duitsland voor nadoctorale studies bij onder andere de Universiteit van Hamburg. Die fijn en aanvallige Elisabeth. Of Betsy Scumbi Volgom en op 27 januari 1927 trouwen. Die echtpaar keer in 1928 terug naar Zuid-Afrika, toe hij op slechts 27-jarige ouderdom bij de Universiteit van Stellenbosch aangesteld wordt als professor en toegepaste zielkunde en in 1933 ook nog als professor een sociologie en maatschappelijke werk.
2 tot 5 oktober 1934. Een volkscongres oor die armblanke vraagstuk en hoe dit opgelos moet word, word in Kimberley gehou. Dr. Vervoert is een van die referente. Hij wijst daarop dat verreweg die meeste armblankers Afrikaners is wat door die depressie die 1933 droogte en ander faktore buiten hulle beheer verarm is. Hij pleit dat hier die armoede bestrijd moet word door welzijnswerk te herorganiseer en onder centrale beheer te plaas. Als gevolg hiervan wijst die congres een voortzettingscomitee aan om hier die voorstel uit te voeren. Dr. Vervoert wordt als voorzitter van die comité aangewezen. Die gevolg is dat het departement van Volkswelzijn op 1 oktober 1937 door sy toedoen tot stand kom en toestanden van die arm blankes reeds in die vroege 1940s aanzienlijk verbeter. In oktober 1937. Een nieuwe ochtendkorant, die Transvaler, een mondstuk van die Nationale Partij, verschijnt de eerste keer in Johannesburg. De redacteur, een jeugdige, 36-jarige dokter vervoert. Sestien december 1938. Een Pretoria op monumentkopie bereikt die honderdjarige herdenking van die groottrek sy hoogtepunt. Onze waans kom van oor die hele land daar bij mekaar. Vrouwens, mans en kinders loop een voortrekker drag rond. Babas wordt gedoop en jong mense trouw soos die voortrekkers gedoen het. Die so wat 200.000 mensen oor nacht al reeds van daar te voeren in een reusachtige tentendorp en die hoeksteen van die voortrekkermonument wordt geleid. Nationalisme onder Afrikaners herlewe. Die vervoerd gesin is ook daar. September 1939 Oorlog breek uit in Europa Die Tweede Wereldoorlog Zuid-Afrika onder die nieuwe regering van Jan Smuts neemt deel dit veroorzaakt broeder twiste onder Afrikaners en tussen Afrikaans en Engels sprekendes. Gevoelens loop hoog, so hoog dat die twee Afrikaanse koranten in Johannesburg, die Transvaler en die Vaderland, wat openlijk tegen Zuid-Afrikaanse deelname aan die oorlog gekant is, se kantoren op 1 februari 1941 door regeringssoldaten bestorm word waar hulle verwoesting en plundering saai. Vroeg 1940s. Dit is niet zo so een bekende feit dat daar reeds in hierdie jaren al elementen is wat daar aan dink om die hand aan Dr. Vervoert te slaan. Nie. Dr. Vervoert zou oudste zijn vertel. In elk geval, toen wij die aan thuis kwam met zijn kar, 
Toen die eerste ding wat hij gemerkt het, was dat die uh, hek wat gewoonlijk opstaan, uh, was toe. En hij moet eruit om die hek op te maken, ik weet ook of hij die toegemaak het nie. En toen vang sy oog een gemaskerde man, wat in die schade weer staan. En uh, toen hij natuurlijk gauw weer aangeklom, en uh, toen was daar twee, hy het die kar weer aan die gang gesit en hy probeer achter uit om, om, om wat hy te besef, hier is nou moeilijkheid. Maar toen is daar een ander kar wat hom versperd, en toen kwam daar nog twee man uit, toen is daar vier. En uh, toen hoor hy hulle sê, klim uit, ons wil jou naar die krijgsraad vat. Maar hulle was gemasker, hulle was uh, en hy kon nie enig iemand herken of so nie, en wat hy toe gedoen is, gedoen het, hy het eenvoudig die kar aangesit, en doorgebarst door die hek, en voor om die huis gerei, en uitgespring, en by die voordeur inge ingegaan, en hulle het toepad gegeen. So dit was een tamelike, een nou ontkoming, en uh, hy het later, dat hy gehoor wie die jonge manne was, en dit was natuurlijk was al brandwag, of stormjaars, wat hom wou, uh, uh, wat hom wou uh, bijkom, omdat hy tegen die Oswa Brandwag geskryf het in die Koran. Dat as gevolg van daar die artikel in die Koran om uh, op die OB bij te kom, dat hulle meneer mens, en met die hele aanranding van meneer mens, was daar nog een poging om vir om, om, uh, dokter verwoord, uh, jy weet, uit, terug te betaal. En uh, die politie het dit door binnen inlichting, het dit kennis gekry daarvan, en hulle het die mense gevoorde. En ongelukkig het een van die politie man net te gauw uit sy schuilplek gekom en die gemaskerde ouders het het gesien en toe vinnig pad gegeen. So die politie het daar die aanslag verhoed en my pa het nooit eens afval geweet nie. So daar was twee pogings om, uh, om, om uh, te bedreig gedurende die oorlogsjaar. En dan was er natuurlijk later die ene van 1960 met Brett, wat om het geschiet het by die, uh, by die Pasco in Johannesburg, en dan was daar die laatste een, die sluitboot aanslag. So daar was in werkelijkheid vier aanslag op sy deel. 26 mei 1948 Algemene verkiezing in Zuid-Afrika Dr. Vervoert stel hem als kandidaat van de HNP of herenigde nationale partij in Alberton verkiesbaar tegen Marie Stein van die Verenigde Partij. Dr. Vervoert val net net uit, maar... Die HNP wen die verkiezing tegen alle verwachtings in met zijn voorgestelde beleid van, zoals dit genoemd is, apartheid of rassenscheiding. Jan Smuts, die eerste minister, val zelf een standaardton uit. Hij bedankt als eerste minister. En dokter D. F. Malan neem bij hom oor. Oktober 1948 Dokter Verwoerd wordt aangesteld als senator in Dokter Melanse regering. En net twee jaar later als minister van Naturele Zaken. Dokter Verwoerd is kwalijk 49 jaar oud. Hij pakt zijn taak met ever aan. En bezoek met haar tijd alle zwart volken en kleiner stammen in Zuid-Afrika en Zuid-West-Afrika. Om aan hulle die concept en beleid van apartheid, zoals het toen nog genoemd is, een idiome wat hulle kon verstaan te verduidelijk. Dit laat hulle die rechtvaardigheid en goede bedoelings van apartheid inzien. En daarom toon hulle hulle vereering en achting door verskye geskenke aan hom en mevrouw Vervoert te oorhandig.
Maar wat was hier die apartheid? 3 september 1958 Bij aanvaarding van zijn ampas eerste minister, Somdokter vervoert in een radio uitzending die beginsel en concept daarvan op. Die beleid ten opzichte van die kleurbeleid binnen de Unie zelf wordt nog steeds misverstaan. Vooral diegene wat niet uit ervaring kan meepraten, begrijpt nog steeds niet dat apartheid of aparte ontwikkeling berust op die besef dat die zwakkere alleen tegen die sterkere beschermd kan worden. En die andersoortige en getal mindere alleen tegen oor die getal meerdere veilig voel, met andere woorden, dat wat botsing alleen van mij kan worden, indien daar zoveel so mondelijk scheiden komt. Scheiden, of dit woongebied, of landgebied, of levensterrein betreft, beoog niet verdrukken. Nie. Dit beoog volle kansen voor allemaal, wat weliswaar net benut kan worden door die mate waarin die persoon of groep op verschillende stadia daartoe opgewassen is. Zoiets so kan net voor elkeen binnen zijn eigen rassengemeenschap beplan en bewerkstellig worden. Met die beleid van aparte ontwikkeling wordt geluk, veiligheid en die anker van een eigen thuis, taal en bestuursgebied aan band toe zowel als blanke gegun en nagestreef. Het wordt soms in die oog verloor dat die regering en elkeen wat een gezonde toekomst op morele grondslag wil bouwen, niet zo so moet denken aan die voorspoed, tevredenheid en vrijmaking van die band toe nie, dat hij die blanke zijn recht op bescherming voor hom van alles wat die oor geslachten opgebouwd het, uit die oog verloor. Sy goed, sy vrijheid en sy rechten kan echter, weens die getalleverhoudings, alleen voor hom behouden blij, die hulle apart te laat besit of beoefen. En op 31 mei 1960, bij de Unische 50-jarige feest, ik zie dus op die horizon een voorspoedige Zuid-Afrika. Zal Zuid-Afrika zijn rassenproblemen kan oplossen? Zal ons die verhouding tussen wit en zwart op zo'n so wijze hier kan regeren? Dat daar ook geluk en voorspoed voor die niet-blanke zal wees, maar dat die blanke toch die land blij regeer. Die enigste oplossing voor gezonde samenleven, zonder eeuwige botsing en twist, namelijk op die grondslag van buurschap leven, die beleid is. Niet van ons huidige geslag in Zuid-Afrika nie, maar die beleid van Zuid-Afrika dwars door sy 300 jaar en die beleid van die stichters van Unie, allemaal van hulle, en die beleid voor die toekomst. Kritiek tegen hierdie apartheid bly natuurlijk niet lang uit nie. Een beskuldiging gee te kennen dat apartheid een moreel, ondemocratisch en onderdrukkend zou wees, omdat die zwart is, wat in die meerderheid was in blanke gebieden, niet die stemrecht samen die blanke zou heen. Hieroor antwoord dokter Vervoert bij een geleentheid in die SAIK's Radio Bantu Ateliers. Wanneer daar baie volke is wat na bij mekaar woon, soos in Europa, Soos in Azië, soos in Afrika. Dan nou moet een mens niet proberen om daar die volken samen te drukken, soos milies in een zak niet. Dan moet jij daar die volken elk een zijn kans geven om te groeien soos een eie boom of een eie plant. Dan alleen kan daar vrede wees by, tussen allemaal en geluk bij elk een. En daarom het ons wat gekeken het naar wat in Europa gebeurt en gezien het dat die volken goede buren geworden het. Wanneer hulle langs elkaar woon, elk een sy eie tradities, sy eie geschiedenis en sy eie groot mannen eer en dan met elkaar probeer mooi saamwerk, dat daar dan vrede is. En net zoals daar en daar die oude landen, dat gebeurt dat een nazi 
niet wil apart leef van zijn buurman nie, maar zijn buurman wil probeer opslik en een eenheid wil probeer maak van verschillende delen wat verschillend is dan het de mens gezien komt daar onvrede en ongeluk en die mensen wat lei is niet die paar daar boon nie dis die baie mense daaronder wat wil leven en wil werk en gelukkig wees en daarom was dit my beleid als minister van Bantu administratie om te zorgen dat al die verschillende Bantu volken in ons land net zoals ons dit vir onszelf wil hee die Afrikaners en die Engels sprekendes nie net in eie landgebied gaan hee wat hulle kan sê daar leef my eie al werk hulle hier in Johannesburg of in Kaapstad of waar dit ook al mag wees dat hulle een plek het wat hulle thuisland is soos ons dit noem waaraan hulle liefde kan gebind word waar hulle groot leiders is waar hulle taal vooral geëerbiedig word die taal wat hulle dan self ook gebruik in hulle huise en wat hulle as een aparte taal gesien wil he het ons gevoel dit moet so gebeur en dit is wat vandag gebeur en terwijl daar mense ver weg is wat nie vir ons verstaan nie hulle verstaan nie vir ons band toe nie hulle verstaan nie vir ons wit mense hier in Suid-Afrika want hulle lewe in ander lande met ander omstandighede wanneer hulle dink dat ons idees en ideale van hoe ons in ons land geluk en vrede vir amal kan skep veroordeel dan weet hulle nie dat ons hier is bezig om mekaar beter en beter te verstaan en daarom is dit dat ons wil sien dat daar vir die Zulu in toekomst en vir die Zulu taal in toekomst sal wees en vir die Zoto en vir die Tjwana en vir die Koza ons wil sien dat daar vir die Wenda en die Tsonga vir elk een die kans is om sy taal nie te verloor nie en om sy volk nie te verloor nie en om sy land nie te verloor nie want as een mens jou eie land moet deel met baie ander dan al deel baie mense baie lande dan het niemand iets wat hy kan sê sy eie is nie en as mense baie tale ken dan bly daar tussen die baie tale wat hy ken op die ouwe nog een wat sy moeder taal is die taal van sy liefde en die taal waarin hy beste dink en die taal waarin hy wil aanbid en dit is wat ons probeer skep in Suid-Afrika. Tijdens sy statenbonds besoek aan Londen in 1961, verduidelik hy in een nete dop die aard en weese van afsonderlijke ontwikkeling. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily and perhaps much better be described as a policy of good neighborliness. Accepting that there are differences between people. But while these differences exist and you have to acknowledge them, at the same time you can live together, aid one another, but that it can best be done when you act as good neighbors always do. In we are best able to judge in which way we can arrive at peace and prosperity and good cooperation in our own country. And if we allow other people to decide for us what we have to do, then they would have to allow us to decide for them what they must do. And how do you think either Ghana or Great Britain or anybody else would like to have Africa interfering in their decisions and what their domestic policy must be? Voor die South Africa Club, net na Suid-Afrika sy uittrede uit die Statenbond in 1961, wees hy op skitterende wijze hoe immoreel en inkonsequent die kritiek dat afsonderlijke ontwikkeling immoreel sou wees, in werkelijkheid self is. Would anybody in the United Kingdom accept as his ideal for the Commonwealth that it should become one state with one central government controlled solely by numbers 
and not by the merit of you yourselves as a leader state. Smaller in numbers, but great in experience and knowledge. That one multiracial state, including the province which Great Britain would then be, would of necessity be governed from India under the majority control of those hundreds and hundreds of millions of non-Europeans concentrated there, bolstered by others scattered over the earth. Of course you thrust this idea aside as nonsense. But why must South Africa accept just that for herself in a smaller way? We rather wish each of our population groups to be controlled and governed by themselves ultimately as nations are. Where is the evil in this? This is separate development. My geleentheid spot hy daarom echter self met die kritici van afsonderlijke ontwikkeling wat die alternatief van een mens, een stem wil hee. Pure and simple. One man, one vote would only be a means. The objective could be the ultimate destruction of any man, any vote. In order to achieve, in order to achieve black dictatorship. A one-party system, as they call it, which they say, as Nkrumah has said, as has been said in Kenya and Tanganyika. A one-party system, which is the natural system for Africa. That would be their aim. No man, no vote. Het tweede punt van kritiek die een afzonderlijke ontwikkeling beweer dat die doel van apartheid zo is om blanke dominantie in stand te houden en zwarte en alle arbeid als gevolg daarvan te exploiteren. In 2016 zou dat terloops met die scheldnamen racisme en discriminatie geëtiketteerd worden, wat apartheid dan glo onverskoonbaar zou maken. Wat hierdie exploitatie skreeuwers echter verswijg, is dat Dr. Vervoert en zijn regering in hierdie sogenaamde exploitatie vir die swartes en ander bevolkingsgroepe, groot woongebiede, Sosuweto en Langa en Mamelodi na by stede uitgeleid, waar stevige huise gebouw is, wat gratis of feitelijk gratis aan die bewoners beschikbaar gesteld is. Een teenstelling met die krotte waren hulle bijvoorbeeld in Sofia Town, net buiten Johannesburg gewoon het. Dat skole vir hulle kinders opgerig is. Hospitale vir hulle patiënte gebou is. Fabrieke en myne waar hulle kon werk. in plaatse waarop hulle landbouwtechnieken kon leer, daar gestel is. Die kritici se derde punt van kritiek, hulle pièce de résistance, die argument om alle argumenten het nie meer te beëindig, zou so echter wees, Dr. Vervoert was die architect van apartheid, die meester brein daarachter, die een wat die beleid zou so vervolmaak het, met natuurlijk die baie duidelijke insinuatie dat het slechts iemand met een baie verwrongen brein kon wees wat zo'n so afschuwelijke beleid kon uitdink en implementeer. Natuurlijk het hier die kritici verswijg dat niemand anders nie as Britannia zelf, al reeds in die baie vroege 1800s apartheidswette in die kaapkolonie gemaakt het. Bijvoorbeeld die Hottentot Proclamation van 1809, die Masters and Servants Act van 1856, 
die Native Reserve Location Act van 1902 en die Native Administration Act van 1927 was die Britse breine dus ook verwrongen. Dokter Verwoord verstaan die kritiek tegen rassescheiding. 16 december 1958, bloedrivier. Hier die mensen zei, is deurdrink van een liberale tijdsgees wat niks goed zien in die eien nie, en net wat hulle dink edel is in die ander. Daar die geest is een en weer van die verheerlijken van die edele barbaar. Alles wat die nie blanke sê of doen, is goed of wat goed gepraat. Hy ru babaas optree, dan word het beskryf as maar net kenmerken van een oorgangsperiode. Maar als die blanke die vaste pad moet zorg dat die beskaven behouwe blijft, dan is dit verdrukken, dan wordt hij gesmaakt. Dr. Verwoordse intellect, die in wie geen kritikus opgewassen is nie, sy integriteit, sy onkreukbaarheid, sy beginselvastheid, sy bereidheid tot consequentheid om die implicaties van dit waar hy gegloed tot die einde deur te voer, maar daarmee saam sy baie vriendelike en innemende geaardheid het onvermijdelijk die grootste achting van sy vijanden afgedwing, selfs al sou hulle dit nie graag openlik wou erken nie. So dit die bron en rede van hulle na wees en van hulle sluise van leunachtige verbale bombasme teen hierdie Afrikaner edelman tot vandag toe nog. Maar dit is ook die karaktertrekke van een charismatische leier wat diep geliefd en gewild is bij sy eie mense, sy ondersteuners, diegene tot wie sy harte en siele hy praat. Mense wat bij die vijfjarige publiekfeestvieringen bij die voortrekker monument in 1966 om baie lang toejuig en toesing nog voordat hij met zijn toespraak kan beginnen. Dit is nou gaafde vrienden, voor mij een groot voorrecht en een eer om zijn hoogedele, de eerste minister van de Republiek van Zuid-Afrika, ons geliefde en ons gewaardeerde dokter H.F. Verwoord aan die woord te stellen om zijn boodschap tot zijn volk te richten. Lieve land- en volksgenoten, jaren geleden het die licht van die vrijheidszon verdwijnt. Daarom. Na die volksrouw met die onverwachtse afstermen van die leeuw van Noord-Transvaal, die republikein advocaat J.G. Strijdom als eerste minister van Zuid-Afrika, ook groot volksvreugde op 2 september 1958. Die verkiezing van Hendrik French verwoord 
als nieuwe eerste minister van Zuid-Afrika. Die Afrikaner volk sê Joshua was daar. In sy eerste radio uitsending in die amp, bevestig hij zijn afhankelijkheid van God en draai hy sy nieuwe amp en geloof aan hom op. Als gelovige regeerders van een godsdienstige land, moet ons beklemd doen dat ons ons kracht en leiding in die toekomst, soos in die verlede, zal zoeken bij hom wat die lotgevallen van nazi's beheer. Door hom is die smart beskik wat geheel ons land in rouw gedompel het. Maar die leven van een volk duurt altijd voort. Volgens sy wil is bepaal wie in die nieuwe tijdperk van die leven van die volk van Zuid-Afrika die leiding van die regering op hom moet nemen. Dat dit met ons land, met ons nazi wel zal wees, glo ons vast, want God regeer. Skaars zes maanden na die verlies van advocaat Jeegje Strijdom, weer skok en volksrouw. Dr. D. F. Milan, leier van die nationale partij wat die Afrikaner volk in 1948 tot oorwinning geleid het, Sterf ook op 7 februari 1959. Die twee grondleggers van de Republiek van Zuid-Afrika was daar niet meer. Nie. Zoals een Mozes was die vrug van alle handen werk, hulle niet beskore nie. Maar goddank, daar was een Joshua. Dit zou voor hierdie Afrikaner Joshua beskore wees om zijn land en zijn mensen hul so lang begeerde en verlangde Kanaan, hulle republiek, in te lei. 20 januari 1960 Die symfoniewoorde wat zo so onverwachts kom. En die volgende probleem wat binnen die terrein van die praktische politiek is, is die verkrijging van die Republiek van Zuid-Afrika. En later, die volkse wil en begeerte hiertoe, zal een volksstemming of referendum getoetst worden. Uitbundige, begeesterde vreugde, verbijstering en kritiek. Maar die referendummachinerie begint onmiddellijk rol. Dan, uiteindelijk, 5 oktober 1960, referendumdag, stemdag, opvindingsdag, maar ook groot spanningsdag. Want wat gaan die kiezers wel hee? Moet Zuid-Afrika een republiek worden of niet? Uitslaabig en instroom. Teleurstelling, vrees, spanning. Want nee, loop gauw voor. En loop al verder voor. Maar dan begin ja en al. Geleidelijk, stadig, maar al vinniger. Totdat. Volg die uitslag voor die kiesafdeling. Welkom. Voor de Republiek 9437. Tien de Republiek 4647. Republikeinse meerderheid 4790. Hiermee is de stand van die stemtotaal veranderd van een meerderheid van 2389 stemmen. Tien de Republiek. Na 2401 stemmen 
voor een republiek. Welkom. Welkom. Uiteindelijk wen de ja stem met bijna 74.000 stemmen. Zuid-Afrika gaan een republiek worden. Goedenavond allemaal. Een gewichtige besluit is geneem. Die kiezerspubliek het onderbesinnig antwoord door die hoge stemming in elke kiesafdeling. Dwars door die Unie, in drie uit die vier provincies en in Zuid-West-Afrika, was diegene ten gunste van een republiek van Zuid-Afrika duidelijk in die meerderheid. Die tegenstanders werkelijke kracht is net in een paar stedelijke gebieden openbaar, een baie beperkte deel van die kaart van Zuid-Afrika. Gezien vanuit die oogpunt van beide getalsterkte en geografische verspreiding, is die uitslag duidelijk finaal. Hiervoor wil ik elke kiezer in Zuid-Afrika bedanken. Die pers heeft geweldig invloed op die vorming van die openbare mening, zowel als op die schepping van vijandschap of goedgezindheid. Een deel daarvan heeft niet bij je goed vertoon met die afgelopen strijd niet. Dat kan echter zijn rol spelen in die welsla, stoffelijk en geestelijk van onze republiek. Ik wil vertrouwen dat dit zal gebeuren. Ons kan niet toelaten dat die republiek en die toekomstige voorspoed van die natie, die sensaties zich, aanhetsen, of die beswaddering van ons landse aanzien, of die van zijn leiders, vernieuw wordt niet. Laat ons oorzaken van beginsel verschil, met nadruk waar nodig, maar moet niet laat ons oneerde methodes gebruiken om enige belang te bevorderen ten koste van vrede, orde en welvaart nie. Ik is vast oortuigd daarvan dat een grootse toekomst wacht. Zuid-Afrika staan op die vooraand van de republiek worden. Onder die naties zoek ons niet vijanden nie, begeer ons enkel vrienden. Voor ons bevolking, wit en zwart, verlang ons geluk en vooruitgang. Dit kan ons alleen op ons eigen manier bereiken. Daar zal een uitdaging wees in bijna elke taak wat ons onderneemt, elke vraagstuk wat voor ons te staan komt. Dit is een uitdaging aan ons jeugdigheid als een natie. En aan die jeugd van ons natie, wat die langdurige toekomst tegemoet gaan. Mag bekwaamheid. En een nieuwe drijfkracht, standvastigheid, moed, duurzettingsvermogen, eensgezindheid en geloof altijd in dienst staan van ons Republiek van Zuid-Afrika. Mij alle beste wensen aan u allemaal. Het dankbare Afrikanervolk juig en vier vies. Wanneer een week wordt de Republikeinse Dankzeggingsdag in die amfitheater bij die voortrekkermonument in Pretoria gereel. Die volk was daar, in een machtige skaar. Acht maanden vroeger, 3 februari 1960, die Britse eerste minister, Harold Macmillan, spreekt die twee huizen van die Zuid-Afrikaanse parlement in Kaapstad toe. En bij het diplomatische taal, Kritiseer hij Zuid-Afrika's rassenbeleid. Als zou dit heel onrechtvaardig tegen oor zwart mensen wees. The wind of change is blowing through this continent. And whether we like it or not, this growth of national consciousness is a political fact. And we must all accept it. Dr. Vervoert, als je het niet moet om bedank. Zonder dat Macmillan om soos die hoffelijke diplomatieke gebruik is, vooraf van een kopie van zijn toespraak voorzien het, en dus onvoorbereid, maar uit die vuist, en zonder enige nota voor hom, doen hij dit skitteren. The tendency in Africa for nations to become independent and at the same time to do justice to all not only mean being just to the black man of Africa, but also to be just to the white man of Africa. Zes weken later, 21 maart 1960, 
Die swart woongebiede Langa en Shabwil, net buiten Kaafstad en Verenigen, kom die swart inwoners in opstand tegen die pasboekstelsel. Hulle plunder, gooi klippe, stig brand en vernietig eendom. Wanneer hulle die handkie vol blanke polismanne storm loop en selfs op hulle skiet, skiet die polisie die selfverdediging terug en onderdruk die opstande gauw. Etlik is in die skare word gedood of beseer. Die nieuws flits om die wereld. Die internationale masse media is gereed op hulle pos. Met halwe waarhede en volsla leens skreeuw hulle dit uit dat die onluste net vreedsame proteste so wees en dat die politie glo sonder waarskuwing net eenvoudig blindelings so begin skiet het. Hulle verhef die gebeure onmiddellik tot een internationale rassekwestie. Alle blaam word op die politiemanne en dokter verwoord en sy regering geplaas. Ten spuite van die gespanne toestand in die land as gevolg van hierdie onluste, besluit dokter verwoord onverskrokke om slechts vijf daal later, op 26 maart 1960, voor te gaan om een van die grootste pro-republikeinse bijeenkomste op Meijerten, slechts so wat 20 kilometer van Afshaapwil, toe te spreek. Om te wees dat hy nie sal toegee aan versoeke of om sal laat intimideer om weg te bly van die vergadering nie, omdat hy dan precies sou doen wat sy vijande van hom wou hee, rui hy vreesloos in een oopmotor in een groot stoet na die terrein. Sy soon Christian vertel hoe gewaagd hierdie optrede was, maar ook hoe onverskrokke dokter verwoerd was. Maar die dag wat ons na Meijerten toe gaan, het is nou een TP1000, dus is een wat lang winter, toe hy achter in die winter sit, dit was een baie bedruimd en baie bezige tyd. En hy het nooit so voor sy toespraak volledig uitgeskryf of nie. En toe ons daar wegtrek om te toer, dat toe die politie daar kom iets met ons bespreek en hy het net papier tegen sy sak gesteek en verder gegaan en in die motor het hy vir ons gesê, ons moet ons lief stil by, want hy moet sy toespraak voorbij. En hy het stil gesit achter in die motor en hy het in die tyd waarschijnlijk die sy gedagtes net mooi achter mekaar gekry vir die betrokke toespraak wat nou die toppunt was van die referendum veldtog. Na by Meijerten het hulle toe besluit om, dit was so vooraf gereel, hulle het een oopmotor gekry, waarin hy dan so recht op staan en dier die skades in beweeg. En dit het toe so voor gegaan en hy is in die oopmotor, dus hy het na die terrein toe, en hy is daar ontvang en hy het die toespraak gehou, alles. En later, toe ons by die huis kom, toe was hy vir my pa en my ma die papiertje. Toe was dit het regiment geweest dat hy om gaan doodskip. Maar sy vijande krij toch hulle kans, of amper. Precies twee weke later, 9 april 1960, Milner Park, Johannesburg. Die 50 jaar Unisco. Dokter Verwoord besichtig verskye uitstallings. Dan open hy die sko. Een skare van 30.000 kom luister na hom. Mr. President, Good friends, all of you who are here today, it is with great pleasure that I perform this duty immediately before I forget. And that is to declare this show open. (laughs) 
I know it is customary to do this at the end of the speech, but I know of gentlemen who have sat down and then had to rise again, which I'm sure you would not wish me to inflict upon you. I wish to congratulate you and your society most heartily for this bright and brilliant show. David Beresford Pratt, a welfarende boer van Magalisburg, is ook daar in die skare, nabij aan Dr. Verwoord, ten nabij. Dr. Verwoord gaan sit na sy toespraak. Pratt loop om tromp op en trek sy revolver sy sneller twee keer. Dr. Verwoord sak in mekaar, bloed stromende uit sy kop. Hy is echter nog by sy volle bewussing. Die koels het Gods wonderlik geen levensbelangrike organe getref nie. Binnen oomlikke jaag een ambulans met hom na die naaste hospitaal. Brett kan nie vlug nie en hy word sy muur gearresteer. Een verbuisterde familie, volk en vriende hou hulle hart vast en bid en smeek in volsla hulpeloosheid en die groot en almachtige geneesheer luister weer en hy laat die Gods wonder gebeur hy genees algeheel volkome hy gee die geliefde echtgenoot vader opa vriend oom en leier terug sonder enige letsels. Binnen een menselik ondenkbare ses weke. Die oorstelpte volk bind hulle leier met mystieke mag aan hulle harte. My terugkomst na Libertas bied my die geleentheid om my hartelike dank en waardering, sowel as die van my huisgesin, oor te dra aan almal oor die hele land verspreid wat gedurende die afgelopen weken op so baie maniere ons haar goed gesintheid betoon het. Ons is ook bewust daarvan hoe baie ons in haar gebede gedra het. Ek is nie van plan om terug te kyk na die aanval op my persoon nie. Ek dink ook nie daaraan met hart of rok nie. Diegene wat die atmosfeer geskip het, wat dier so iets moendlik geword het, moet hulle echter wel kwel. Een persoon wat geleid, soos een volk, moet liever steeds voor hem toe kyk en voor hem toe beur. Dit sal my seker ter afsluiting vergin word, om hier te getuig, dat ek geloo dat een hoer hand beskermend oor my uitgestrek was met een doel, een doel wat ook Suid-Afrika geldt. Mag dit my beskore wees om getrouw daar die wil na te kom. Teen 31 mei 1960 het hy so herstel dat hy die eerste keer weer in die openbaar kan optree. In Bloemfontein is hy, soos oorspronkelijk beplan, die hoofdspreker by die hoofdfeest van die 50 jaar unie van Suid-Afrikaanse verrichtinge. Ons moet man moedig en sterk wees, maar die wil tot weestand van een volk hang saam met die soort leiding wat hy vir homself kies. As hy die wil tot weestand het, dan soek hy vir hom sterk leiding en nie swak leiding nie. As hy wil oorwin, dan moet hy gereed wees om leies te volg wat nie bereid is om te swig nie. En daarmee bring ek u dan een laaste wekroep. En dit is, laat ons die toekomst ingaan. Vol met moed en vol geloof. 
met die oog na boven verhef. Na hom wat ons hier geplant het met een doel. Laat ons glo dat ons hier is om te blijven voortbestaan. En laat ons gereed wees en met al die kracht van ons harte, met al die kracht van ons verstand, met al die macht van ons lichaam, met alles wat ons bezit, te offer voor wat Zuid-Afrika van ons vraagt. Veertien februari 1961. Zuid-Afrika decimaliseer. Nog een erfstuk van die Britse oorheersing oor Zuid-Afrika wordt afgeskud. Die lomp en onpraktische Britse geldstelsel van ponden, shillings en pennies wordt afgeskud en vervang met die baie makkelijker op 10 en 100 gebaseerde rand en cent stelsel. Om die oorskakeling te bevorderen, wordt reeds van maanden tevoren al vrolijke liekies daaroor gereeld en al bij ambtelijke talen oor die radio uitgesaaid. Die proces is zo so succesvol dat Australië in 1966, Nieuw-Zeeland in 1967 en Bretagne in 1971 alle decimaliserings baseer op die manier waarop dit in Zuid-Afrika gedoen is. Op 3 maart 1961 vertrekt dokter en mevrouw Vervoert en meneer Eric Lowe, die minister van Buitenlandse Zaken, naar Londen om die Statenbondsconferentie bij te woon met die oog daarop om Zuid-Afrika als een toekomstige republiek zijn lidmaatschap te hernu. En een onderhoud met die BBC zei vervoerd onomvonden dat hij niet Zuid-Afrika zijn binnenlandse beleid zal veranderen als dit van hem geëis wordt niet. Dr. Vervoort, you say you are prepared and wish to cooperate with the Commonwealth nations. Are you prepared to do anything to break down the present color bar in South Africa? No, we are not prepared to change the policy. So when I say anything, it does not mean allowing the Commonwealth to interfere in the internal policies of South Africa. We are best able to judge in which way we can arrive at peace and prosperity and good cooperation in our own country. And if we allow other people to decide for us what we have to do, then they would have to allow us to decide for them what they must do. And how do you think either Ghana or Great Britain or anybody else would like South Africa interfering in their decisions and what their domestic policy must be? By the conference, we doen all the Lidlanders and premiers in Parag, South Africa's apartheidsbeleid omdat het glo immoreel, discriminerend en gevaarlijk zou so wees. En is daarom inderdaad dat het als voorwaarde voor goedkeuring van Zuid-Afrika's voortgezette lidmaatschap onmiddellijk en algeheel beëindig en afgeschaft moet worden. Dokter Verwoord Weijer, man alleen om aan hierdie eisen toe te geven omdat hij niet zal toelaat dat andere landen in Zuid-Afrika zijn huishoudelijke zaken inmeng, of dat hulle Zuid-Afrika wil proberen te regeren, of voorschrijft soos hulle wil hij dat gedoen moet worden. Na twee dagen pogings om die premiers van hierdie lidlanden tot ander inzichten te brengen, neemt Dr. Vervoert die enigste eerbare weg wat voor hom in Zuid-Afrika oorblijft. Zuid-Afrika onttrekt zijn aanzoek om voortgezette lidmaatschap van die Statenbond. Zuid-Afrika treedt uit die Statenbond. Voor die South Africa Club wijst hij op schitterende wijze op die immoraliteit 
en inconsequentheid van die kritiek, wat beweer het afzonderlijke ontwikkeling een moreel zou wees. Maar wat het zelf is. Forget the word apartheid. Forget any term by which to describe a policy. And just ask yourselves what you would do under such circumstances. There are three possibilities. One is that the white people of South Africa should sacrifice themselves, their possessions and the generations to come. They can do this by surrendering to black rule, even if it became a dictatorship, and evacuate the country of their forebears, or by remaining and becoming an indistinguishable part of a black nation. Would you really choose that if it were England of which we are speaking? Another way is to bluff yourself by making apparently smaller concessions, hoping to stave off the evil day so that your children or grandchildren may suffer, but not you. This could be done by accepting some black people in parliament and in every phase of life in the community in the hope that their selfish satisfaction of own ambition will prevent them from developing and leading the ambitions of their masses. But if this does not happen, what then? If junior partnership would quickly, very, very quickly, also lead in South Africa to the demand for black rule alone, must the white man fight or submit? And at what stage should he admit that his subtle attempt to retain power has failed? In fact, this second method of solving the problem solves nothing at all. It only means that the struggle for power goes on and on, while the white ruler of today lets things develop until he gives in, as mentioned above, Oh, he finds himself at last fighting in the last, or nearly last, ditch for self-preservation. In an outsending of the BBC, say... To judge the morality of a policy, it must be remembered that in all ethics, a balance must be struck between different values, different rights. Absolute right for the one, may mean tremendous injustice to the other. Theorists and those who far away can remain unaffected themselves philosophize gladly on the handing over of what is the possession of others. They expect the white South African to give away gradually his country and his possessions and indeed ultimately his whole nationhood and existence. Knowing full well that after the first step, the pace will become uncontrollable. A onoorwonne dokter en mevrouw verwoord en meneer Lou keer na Zuid-Afrika terug. Hulle word dier een massa skare enthousiastische en juigende ondersteuners op die luchthouwe Jan Smits ingewag en verwelkom.
omweg terug. Nog met een republiek maar tot stand gaan kom, maar een dat niet binnen die Statenbond zou blijven. En in ieder verband sê ek net dat die mens wik, maar God beskik. En dan is dit daar. Jan en dertig mei negentien een en zestig. Dokter verwoord en die Afrikaner volk se triomfdag. Republiek worden. Weer na negen en vijftig jaar. Negen en vijftig jaar se weer beplan. Weer voorbereid. Weer fundamentele. Weer opbouw. Maar groter nog die herwonne vryheid as die verloren. Want nou is op die kaap en natal en uit eie keuze die mandaatgebied van Suid-West-Afrika deel van die nieuwe republiek. Bosmanstraat, Kerk, Pretoria. In die teenwoordigheid van die almachtige God en in die volle besef van die hoe roepen wat ek as staatspresident in diens van my volk aanvaar, sweer ek, Charles Roberts Swart, trouw aan die Republiek van Suid-Afrika, en beloof ek plechtig en oprecht. In hulle duisende trotseer hulle reen en kouwe op Kerkplein, Pretoria, om hulle herbore, grote Republiek te verwelkom, om hulle nieuwe staatspresident te ontmoet, om hulle held wat het vir hulle teruggegee het, toe te juig. Groot, geharde mans, oudstrijders van 1902, huil soos kinders van dankbaarheid en vreugde. Hendrik Frens vervoert sy monument staan, die Republiek van Suid-Afrika, Natuurlijk is daar die doemprofete, wat net elende en somberheid en treurmares vir hier die pasgebore monument voorspel. Maar die teendeel, hier die Afrikaner Republiek verstom vriend en vijand. Binnen die eerste vijf jaar onder die man van graniet, floreer en bloei Suid-Afrika op alle terreine, soos nog nooit in sy verlede nie. Sy prestaties vergelijk met en oorskry in baie gevalle die beste in die wereld. Baie bergpasse en tonnels word gebouw of opgegradeer. Behuising word nie net vir nie blankes nie, maar ook vir blankes makkelijk bekombaar en bekostigbaar gemaakt. Die verbeelding reike Oranje Rivier project word aangekondig, wat met die Hendrik Vervoerdam, die grootste dam in die land, en die PM Kale Roedam, besproeiing en watervoorsiening aan sekere dele van die Karoo sal verskaf, as ook hydroelektriciteit sal opwek. Grootstaatsondernemings soos Eiskor, Sassel, Voskor, en die veen en er gaan van kracht tot kracht. Die Zuid-Afrikaanse luchtdienst is een van die eerste rederijen ter wereld wat die nieuwe Boeing straalvliegtuie aanskaf vir sy buitenlandse dienst. Zuid-Afrika rig sy eie kern- en Iran-verrijkingsindustrie op. By Pelindaba, net buiten Pretoria, word kernkracht navorsing gedoen. Soekor word gestig om na aardolie te soek. Geologische en ander toetse duie op die moendlikheid van olie neersla in die Karoo. Op die plaas Karebos, na by Marysburg, rig Soekor al die eerste exploratie boor op land op. Jare later vertel Karebos sy destijdse boer en sy vrou, meneer Oscar en weile mevrou Elsie Smuts, van die dag toe dokter Vervoort kort voor sy dood, 
die boer kom in wij en aanskakel het. Ja, dat was, dat was baie in sy gewense toespraak. <coughs> baie interessant. Hy het begin door uh, die vorming van olie in een richting en toe hy toe later aan Soekor gekom en waar die twee richtings van sy toespraak of toespraak bij mekaar gekom het en wat hy toen nog gesê het uh, verder wat uh, nou eindelijk interessant was ja. ek het op die stadium redelijk informatie al gehad van wat ek gehoor het en ek het om baie nauwkeurig geluister na hom en uh, <coughs> baie interessant hy het baie cijfers gekoteer en ek kon nie een van hulle uh, verkeerd vind nie ten spuite van daarvan uh, 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 dat hy nie een stikkie papier so groot so so vierkant duim by hom gehad het op die ja. podium ja, typies van hom oh, ja. baie vroeg af ek denk die opening was hier by 10 uur gewees en van baie vroeg af het die uh, daar was mense wat gekom het wat koffie verkoop het langs die pad en so en uh, die Royal Hotel van Bouver het gekom met die spuisenere en hulle het met hulle wit tafeldoeken gekom en onder die doorenbome het die tafels gestaan ons het daar by tafeltjies gesit en eet en uh, die voorgerecht was kreef gewees en My hulle God. het uitgaan vir die geleentheid en uh, daar was dit saam met Dr. Verwoed geëet en uh, die kinders het vir my gevra maar of hulle ook kan, kan deelneem jy weet saam gaan en jy kan meelewe toe sê ek ja maar hulle moet nog net onthou hulle moet baie stil sit en uh, ons tweede sê en hy gaan nie in verstil sit nie het hy gesê nee ek gaan my tent vat en ek gaan kamp Hy het in die rivier gekamp en van daar kon hy allerlei bedrijven geëdig sê. En dan is daar nou een foto van ons oudste sê wat saam met Dr. Vervoet gestaan het. Maar dit was een belevenis om daar geleentheid daar saam met hom onder die doorboome te neem, te eet en het was een baie goeie dag in ons leven. Natuurlijk zou so internationale naijver tegen Zuid-Afrika se skitterende sukses op alle terreinen niet uitblijven. Nie. Een stok om Zuid-Afrika mee te slaan moest dus gefabriceerd worden. Liberië en Ethiopië vinden het. Hulle lee klag namens die VVO bij die Wereldhof in Den Haag, wat beweert dat Zuid-Afrika onwettig in Zuid-West-Afrika is en dat hij die gebied van administreer. Dr. Vervoert nooit een antwoord, eerst die VVO se destijdse secretaris-generaal, Dak Hammerschild, en daarna vir Carpio en de Alva, onderscheidelijk voorzitter en ondervoorzitter van die VVO se speciale komitee oor zuid afrika om die klachten van van administratie in die gebied te kom onderzoek. Dit ontaard in een algehele gekke spul, toe Carpio nie net geen bewijse vind nie, en dus moet erken dat Zuid-Afrika nie die gebied van administreer nie, maar kort daarna omself totaal weer spreek, toe hy in het tweede verslag precies die teenoorgeselde skryf. Oor die radio word hy in die liekie, chef by die koffie, heerlik daar oor gespot. Ek is een oom Martinus, ek het in die maat Ons het hem, ons is saam daar by die Duitswes gepraat Hy val op uit die water as die skippe hy sing En my oom maat, hy het hem in die water geskink Maar die tijd het gekom om by Pretoria te gaan En my oom maat, hy liege dat die stoffe so staan Nou ek skam my te baie vir een oom wat so jokke Wie maak die koffie en wie is die kop? Wie maak die koffie en wie is die kop? Wie maak die koffie en wie is die kop? Wie het die koffies 
zo lekker laat spoppen. Hoe is mijn mater ze olever gekrok? Achttien juli 1966. Die uitspraak van die wereldhof. Het wordt een groot spanning in Zuid-Afrika en Zuid-West-Afrika afgewacht. Want een negatieve uitspraak zal aan die VVO en die buitenwereld kart plans gee om militair in Zuid-West-Afrika in te grijpen. Maar dan, die uitspraak is positief. In Zuid-Afrika se guns. Allemaal juig. Nog een diplomatieke overwinning voor Zuid-Afrika. Het triomf voor Dr. Verwoerd. Zij aanzien reis al verder. Hij reageert. Die uitspraak wat de internationale gerechtshof vanmiddag geleverd heeft, is een groot overwinning voor Zuid-Afrika. De belangrijkste implicatie van die hoofdse uitspraak is dat die poging om die hofmachinerie te gebruiken als basis voor een drastische aanval tegen Zuid-Afrika in die Veiligheidsraad mislukt het. Die hoofdzaak was inderdaad slechts een deel van een weire politieke veldtocht tegen Zuid-Afrika. Niet te min besluit die VVO toch om economische sancties en een algehele wapenverbod tegen Zuid-Afrika in te stellen. Dat boemerang echter op hulle toen Zuid-Afrika antwoord door blitz van zijn eie krijgstuigindustrie op de rug, waar hij zijn eie wapens en zelfs zijn eie vechtvliegtuig die Impala onder licentie vervaardig. Met de eskader Franse Mirages en Britse bakkeneers reeds in zijn bezit, is die Zuid-Afrikaanse Weermacht gauw onantastbaar. 11 juli 1963 Die veiligheidspolitie slaan in een verrassingsaanval toe op een landgoed in Rwonia in Johannesburgse noordelijke voorsteden. Verskye van die verbode A en C se leiersfiguren wordt op jitterdaad betrap. Onder andere Walter Sezulu, Govan Mbeki, Dennis Goldberg, Arthur Goldreich, Harold Wolpe en ander. Nelson Mandela wordt later vastgetrapt. Massa's incriminerende documenten en artikels wordt geconfiskeerd. 12 juli 1964. Al die aangeklaagdes wordt op al die aanklachten van sabotage schuldig bevind en levenslang tronk toegestuurd. Allemaal wordt naar Robben Eiland zijn maximum gevangenis geneem. Maar Zuid-Afrika is opgeruimd van die communisme en gaan het tijdperk van rust en vrede in. Intussen groeit Zuid-Afrika zijn economie tegen een 6% koers, wat ongekend is in die wereld. Zijn inflatie is 2% en Courante is bang dat inflatie kritisch en schadelijk zou worden als dit zo so stijgt. 75% van die jaarlijks nieuwe toetredenis tot die werksector kan werk krijgen. Dokter Vervoert is op die kruin van zijn macht onantastbaar. Zelfs zijn opponenten erkennen het. 'Dit verbaast dus niet dat zij ondersteuners, ook onder voormalige opponenten, geweldig toenemen. En hij oorals enthousiastische skares lok nie. Bij de nationale partij zijn 50 jarige herdenking bij de wild. Net bij de Pretoria in 1964 lok hij duizenden.
en hulle bewys ook hulle ondersteuning op een andere manier. In die algemene verkiesing van 30 maart 1966 verkry dokter Verwoerd en die Nationale Partij die grootste verkiesingsoorwinning wat nog ooit in Zuid-Afrika bereik is. Skaars twee maanden later, in mei 1966, vier Zuid-Afrika groot feest. Een week lang, want zijn republiek is vijf jaar oud. Vijf jaar van ongekende voorspoed. Zonder dat enige in dit besef, lever Joshua zijn slot woord aan zijn volk. Hij laat zijn visie na. Dit wat zijn Afrikaner volk een grootse volk kan maken. Hij pleit voor optreden door elkeen wat zo so zal wees, dat het een gouden eeuw voor Zuid-Afrika zal brengen. Hij pleit voor schrijvers en dichters wat werker zal leven, wat trots aan die wereld zal zijn. Zo so is mijn volk. En nu wil ik uitdrukken gee aan die onuitgesproken, dikwijls onuitgesproken verlangen van ons volk. Dat daar voor ons ook zoals andere volken in hulle wonderuur die schrijvers en die dichters mag ontstaan wat kan en zal wil besing die helde daden van hun eigen geslag. Hoe kan dit voor ons ook gegeven worden? Zoals dit in die uur van roem van groot volken in die verleden was. Dat daar diegene kon opstaan wat niet weifelend vraagt wat is een volk niet. Maar wat zal uitjubel? Dit is mijn volk. Zo so is mijn volk. Zo so kan hij ook wonderen verrug. Zo so is hij als schepper van een eigen toekomst. Als daar uit ons midden diegene kon ontstaan wat die mooie van een volkse leven wil besing. Wat niet terughuiver om patriotisme, vaderlandsliefde te huldig, maar wat ooreenkomstig die vaste patroon van hulde betuiging aan die eie volk, die lelijke, die vleeslijke op zij kan stuiven, en kan kijken naar die geestelijke en die mooie en die grootse. Wat die moderne geschiedenis kan besingen. En als dit zo so mag wees, dan leven Zuid-Afrika, hier die Republiek, zij gouden eeuw voor. En dan kan ons ons die vraag stellen: wat zal ons. Vandaar die gouden eeuw maak. Zal ons bijdraas word tot die kunst en die wetenschap. Zal ons gelovig blij. Of zal ons lamsakkerig word, soos ook al gebeurt met nazi's en hulle voorspoed. Dit hang af van die karakter van ons volk. September 1966. Die volk, die wereld rukt tot stilstand. 
indruk vervoerd sterf. Het een verschrikkelijke, afgrijselijke daad. Vier dagen later staan een volk verenig en als skok en rouw bij je opgraf. Joshua, hulle Joshua is dood. Hulle man van graniet is daar niet meer nie. Maar in hulle hart, zoals alle helden voor hom, zal hij altijd blij leven. Want hij was een van die hoogste spitsen en die Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Dus skoon voor een held om te val aan die voeten van wie hij gediend heeft. Stil, broers, daar gaan een man voorbij. Hij groet en dus verlaas. Daar is nog maar één zoals hij. Bekijk om goed. Als jouw vrijheidsdag eens voor jouw velde lag, weet wie te danken is. Hier zij gedacht.